John Doe 36, dieser Max Mustermann Nummer 36, in den Protokollen zum Jeffrey Epstein-Prozess, ist in Wirklichkeit Bill Clinton. Dieser likes them young. Er mag junge Mädchen, habe Epstein ihr mal gesagt. So die Zeugen Johannes Joback oder Johannes Joback. Aber das ist ja keine Straftat, vielmehr ein Stück Köder, was zum Sabbern für die Presse. Oder hätte jemand wirklich erwartet, diese mehr als 900 Seiten, die nun freigegeben wurden, würden etwas wirklich Brisantes enthalten? Etwas, was den mächtigen Epstein-Kunden gefährlich sein könnte? Clinton Mustermann hat der Freigabe zugestimmt. Das sagt im Grunde alles über die Brisanz der Unterlagen aus. Diese geht gegen Null. Ein illustrer Haufen prominenter Namen wie Donald Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking, David Copperfield und Prinz Andrew, der Herzog von York. Entweder tot oder in einem harmlosen Kontext wie Trump oder ohnehin verbrannt wie Prinz Andrew, dieser abgeschossene Flieger der britischen Nobelparasitenfamilie. Bill Clinton war Dauergast auf Epsteins Lolita Express. Sensationell. Ein Mann, der einen Krieg in Europa vom Zaun gebrochen hat, um seinen flüchtigen Fick mit einer Praktikantin vergessen zu machen. Ein Mann, deren ungezügelter Geilheit wegen ganze Landstriche auf dem Balkan bis heute uranverseucht bleiben. I urged him to bomb. Ich drängte ihn zu bombardieren, schrieb Hillary Clinton in ihrem Buch später. Das war der Preis dafür, dass sie ihm Monika Lewinskys fleckigen Latz verziehen hat. Was kann dem Clinton-Clan schon eine Freundschaft mit Epstein und regelmäßige Flüge mit seiner pädophilen Airline anhaben? Nichts, solange der Hauptzeuge Epstein nichts mehr aussagen kann. Er hat sich bequemerweise erhängt im Gefängnis. Dabei hat er offenbar mit sich selbst noch gerungen. Woher sonst können die Hämatome an seinen Handgelenken und eine Schiffwunde an seinem Unterarm gekommen sein. Auch ein paar Knochen hat sich Jeffrey Epstein dabei gebrochen. Hat er doch zuvor dem Gefängnispsychologen gegenüber gesagt, ich bin Jude, ich lehne den Selbstmord ab, er ist nicht vereinbar mit meiner Religion. Es fiel ihm also nicht leicht, seinen Kopf in die Schlinge reinzubekommen und diese zuzuziehen, denn er musste dafür mit seiner sechs Fuß Körpergröße entspricht 183 cm in einer Zelle mit einer 8 Fuß hohen Decke, 2,4 Meter, tief knien. Epsteins Zellengenosse Efrain Rice, der just einen Tag zuvor in eine andere Haftanstalt verlegt wurde, meinte auch, es sei keine einfache Aufgabe gewesen für einen Mann von Epsteins Größe und Gewicht. Die Bettlaken seien dort dünn und zerreißbar wie Papier. Efrain Weiss ist inzwischen auch tot, an Covid gestorben, im Alter von 51 Jahren. Alles andere als Selbstmord sei eine Verschwörungstheorie, sagt auch der damalige Justizminister William Barr. Dieser Lügner, dieser Opportunist, dieser Trumpsche Speichellecker, wie ihn sonst die linksliberalen Medien gern titulieren. Aber diesmal gilt er plötzlich als voll glaubwürdig. Da war noch das Video der Überwachungskamera aus dem Zellentrakt, die keine Bewegung auf dem Flur registriert hat. Allerdings war die Aufnahme kurz davor verschwunden und dann erst wieder aufgetaucht. Aber niemand würde doch unterstellen, das Video sei inzwischen bearbeitet worden. Tod in Justizgewahrsam hat Tradition im Rechtsstaat USA. Auch wichtige Zeugen in politisch relevanten Ermittlungen neigen stark dazu, vorzeitig zu sterben, etwa durch Autounfall oder fahrlässigen Umgang mit Waffen. Allein im Umfeld des Kennedy-Mordes waren es 15, den Lee Harvey Oswald nicht eingerechnet. Dafür aber seinen Mörder Jack Ruby, der im Gefängnis an Krebs erkrankte und dann an einer Thrombose starb. Thrombose wirkt schneller. Auch die Journalistin Dorothy Kilgallen, die Jack Ruby in seiner Zelle lange interviewt hatte für ihr Buch. Das Buch ist nie erschienen, denn Kilgallen hätte unversehens zu viel Schlafpillen geschluckt und Alkohol noch dazu, quasi als finalen Kopfschuss. Die Ironie der Geschichte, Oswald Mörder Ruby und Jeffrey Epstein haben etwas gemeinsam. Der Nachtclubbetreiber Ruby 
hat seine reichen Kunden mit käuflichen Frauen versorgt, den Stripperinnen aus seinem Lokal. Epstein kann zwar nicht mehr aussagen, aber in seinem Stadthaus in New York hinterließ er einen Tresor voller DVDs, Festplatten, Datenspeicher, handschriftlichen Aufzeichnungen und Dokumenten. Nicht umsonst hat er seine noblen Lusthäuser mit zahlreichen Überwachungskameras und versteckten Mikrofonen verwanzen lassen. Die FBI-Agenten haben sein Haus durchsucht, im Zuge der Ermittlungen gegen seine Partnerin Ghislaine Maxwell. Aber Achtung, die FBI-Leute did not have a valid warrant to remove the evidence. Sie hätten keinen ausreichenden Durchsuchungsbefehl, um die Beweismittel sicherzustellen, so die Spezialagentin Kelly McGuire, die dabei war. Sie hätten die Funde stattdessen fotografiert. Und als sie später mit einem ordentlichen Befehl vorbeikamen, war alles verschwunden. Na, da ist wohl nichts mehr zu machen. Schwamm drüber. Nicht einmal über die Fotos, die sie gemacht haben wollen, ist etwas Näheres bekannt. Wobei ein Bild von einem Datenspeicher hat eine limitierte Aussagekraft. Epstein hätte eine Erpressungsoperation gegen einige der mächtigsten Menschen der Welt durchgeführt. Und bei all dem ist kein einziger großer Name in die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung geraten, schrieb Radiomoderator Buck Sexton auf Twitter. Wo sind also die Erpressungsvideos, fragt Sexton rhetorisch. Man soll das FBI nach den Beweisstücken fragen, die sie in Manhattan, in Anführungsstrichen, verloren haben. Oder lieber nicht kommt eh nichts bei raus. Anstattdessen die mehr als 900 Seiten weitgehend irrelevanter Gerichtsprotokolle. Schelm, wer dabei an Nebelkerzen denkt.